فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرس ویب انٹریکٹو ڈیزائنرس اور موشن گرافک ڈیزائنرس کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم فوٹو شاپ کے تمام ٹولس کا تعارف اور ان کے استعمال کا طریقہ کار ہماری اس سیریز کا حصہ ہے اس سیریز میں ہم مختلف ٹولس کا استعمال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سفر ہم نے شروع کیا موو ٹول کے استعمال کے حوالے سے اس کے بعد ہم سلیکشن ٹولس کی طرف بڑے ریکٹینگولر مارکی ٹول الیپٹیکل مارکی ٹول سنگل رو اور سنگل کالم مارکی ٹول کے یہ سلیکشن ٹولس جو ہیں وہ ہم کب کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے لاسر ٹول پلیگنل لاسر ٹول اور میگنیٹک لاسر ٹول کا استعمال سمجھنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم نے کوئک سلیکشن ٹول کا استعمال سمجھ کی کوشش کی کہ یہ سلیکشن ٹول کب کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے میجک وینڈ ٹول یہ میجک وینڈ ٹول جو ہے اس کا شارٹ کٹ کی جو کی بورڈ پہ ہے وہ ہے ڈبلو آپ چونکہ یہاں پہ دو ٹول نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ نے کی بورڈ کی مدد سے ان ٹولز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ٹیوٹوریلس میں بھی بتایا تھا آپ کو اپنے کی بورڈ سے ماڈیفائی کی شفٹ جو ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہوگا جب آپ اس کو پریس کر کے ڈبلو پریس کریں گے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ آئیکن جو ہے یہ یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں اب یہ میجک وینڈ ٹول ہو گیا ہے اور دوبارہ سے ہم جائیں گے تو یہ کوئی سلیکشن ٹول کی طرف آ جائے گا اگر آپ اس کی مدد سے نہیں کرنا چاہتے تو ڈائریکٹ آپ تھوڑی دیر لیفٹ کلک کر کے ہولڈ رکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی بار اوپن ہو جاتی ہے رائٹ سائڈ پہ یہاں سے بھی آپ ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے میجک وینڈ ٹول میجک وینڈ ٹول ایک سلیکشن کا ٹول ہے جیسے کہ اس سے پہلے والے سلیکشن ٹولس کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس کے ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ پری سیٹس کا ایک پینل ہے پری سیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے کچھ ایسے آپشن جو ہیں وہ سیو کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں یہ کچھ بائی ڈیفالٹ ہیں جو فوٹو شاپ میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی نیا پری سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور اپنا اپنی مرضی سے کوئی نام یہاں پہ رکھ کے اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ چاروں کے چاروں آپشن بھی ابھی تک آپ ان سے فیملیئر ہو چکے ہوں گے کہ یہ چاروں کے چاروں جو سلیکشن کے اندر آپشن ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نیو سلیکشن بنانی ہے اس کے بعد آپ کا ایڈ ٹو سلیکشن ہے کہ آپ نے ایک سلیکشن کر لی اور اس میں آپ مزید کوئی سلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایڈ ٹو سلیکشن یہاں سے پریس کریں گے یا کی بورڈ سے آپ شفٹ کی پریس کریں گے تو اس سے بھی آپ کا پلس کا سائن آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا آپشن جو تھا یہ سارے سلیکشن ٹولس میں ہم نے دیکھا یہ ہے سبٹریکٹ فرام سلیکشن یعنی موجودہ سلیکشن میں سے جو سلیکشن آپ نے کر لی ہے اس میں سے اگر آپ کچھ سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں مائنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یا آپ یہاں سے آپشن بار سے اس کو سلیکٹ کریں گے یا آپ اپنے کی بورڈ سے آلٹ کی پریس کر دیں گے تو اس سے بھی آپ کا عارضی طور پر یہ جو سبٹیکٹ والا آپشن ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا نیکسٹ آپشن ہمارا چوتھا ہے یہ ہے انٹرسیکٹ کا انٹرسیکٹ سے مراد یہ ہے کہ دو آپ نے جہاں پہ سلیکشن بنائی ہوئی ہیں اور ان دونوں سلیکشن کا جہاں پہ سنگم ہو رہا ہے جہاں پہ ملاپ ہو رہا ہے وہ ایریا جو ہے وہ آپ کا رہ جائے گا سلیکشن میں باقی سارے کے سارا آپ کا جو ہے وہ ایریا ختم ہو جائے گا اس کے بعد میجک وینڈ ٹول میں یہ ایک نئی چیز آئی ہے پوائنٹ سیمپل پوائنٹ سیمپل سے مراد یہ ہے کہ آپ جب سلیکشن کرنا شروع کریں گے تو آپ نے اس کو پوائنٹ کے حساب سے اس کی سیمپلنگ کرنی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ تین بائی تین یعنی ایک ایوریج انہوں نے ویلیو دے دی ہے اس کی ویٹ اور ہائٹ جو اس کے پکسل ہیں ان کی ریشو جو ہے ان کی ایوریج ویلیو جو ہے وہ 3 بائی 3 ہو آپ اس طریقے سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے یہ آپ 101 بائی 101 یعنی ویٹ اور ہائٹ پکسلز کی جو ہے اتنے ایریے میں 101 کے ایریے میں جتنے آپ کے پکسلز آ رہے ہیں اس حساب سے یہ سلیکشن جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا نیکسٹ آپشن ہے ٹالرنس کا ٹالرنس جیسا کہ برداشت کو کہتے ہیں ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک ایریے کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو کس حد تک آپ اس کو اجازت دیں گے کہ یہ سلیکشن اپنی پرفیکٹ کرے یا امپرفیکٹ کرے تو نارملی جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے ویلیو وہ تھرٹی ٹو ہوتی ہے اگر کسی جگہ پہ آپ کی سلیکشن ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو یو کین چینج دس ٹالرنس لیول یہاں سے یہ بالکل سلائڈر ہے آپ اس کو رائٹ right یا لیفٹ لیفٹ ماؤس کلک پریس کر کے رکھیں اور اس کو آپ رائٹ right پہ لے جائیں یا لیفٹ پہ لے جائیں اگر آپ سلائڈر کو موو نہیں کرنا چاہتے تو سمپلی آپ اس کو سلیکٹ کریں اور جو ویلیو آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارا اینٹی ایلیسنگ اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں ایلیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی سلیکشن کر لیتے ہیں تو وہ جو آپ کی سلیکشن کے ایجز ہوتے ہیں وہ جو کنارے ہ
ملحقہ علاقہ یا یہ جو متصل ہوتا ہے یا منسلک ہوتا ہے جو قرب و جوار یعنی ایک پکسل پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے قرب و جوار میں جو پکسل ہوں گے وہ بھی آٹومیٹکلی اس کی سلیکشن ہوتی چلی جائے گی تو اس کو ٹیکنیکل زبان میں ایڈوبی فوٹو شاپ میں ہم کنٹیگوس بولتے ہیں سیمپل آل لیئرز بھی پرانا آپشن ہے یہ ہم باقی تمام سلیکشن ٹولس میں دیکھ چکے ہیں سیمپل آل لیئرز کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے نیچے کوئی اور لیئرز بھی آپ نے بنا لی ہیں ملٹی لیئر ڈاکومنٹ ہے تو آپ تمام دو یا دو سے زیادہ لیئرز کو بھی سیمپل لے سکتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں اب میجک وان ٹول کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ اٹس ویری ایزی یہ بہت آسان ہے سمپل آپ نے آپ نے اپنا میجک وین ٹول یہاں سے سلیکٹ کر لیا جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ چونکہ آپ نے نیو سلیکشن بنانی ہے یہ چونکہ اس کا نام ہے میجک وین ٹول اب میجک وین ویسے تو وہ جادو کی چھڑی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سارے کا سارا اس نے میجک وین ٹول نے ایک ہی دفعہ وہ سارے پکسل جہاں پہ آپ نے کلک کیا تھا وہ اس نے سلیکٹ کر لیا اب چونکہ یہ پکسلس اور طرح کے تھے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پکسلس اور طرح کے تھے تو جو ہی آپ نے یہ کیا ایک جگہ پہ کلک تو یہ آپ کی ساری کی ساری سلیکشن جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے اگر یہاں سے میں کنٹرول اور کنٹرول وی کرتا ہوں تو بنیادی طور پر آپ نے یہ والا حصہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے اگر ہم یہاں پہ کوئی بیک گراؤنڈ بھی لگا دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دوبارہ سے کوئی سلیکشن ایکٹیویٹ کرنا چاہیں تو کنٹرول پریس کر کے آپ اس حصے پہ کلک کریں گے تو وہ دوبارہ سے آپ کو بتا دے گی کہ یہ والی سلیکشن تھی اب اگر ہم یہ نہیں کرتے اور ہم واپس جاتے ہیں اپنی سلیکشن کی طرف اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انورس کر دیں تو آپ یہاں پہ کنٹرول شفٹ اور آئی پریس کر دیں گے تو اب وہ حصہ جو ڈی سلیکٹ تھا وہ سلیکٹ ہو گیا ہے اور جو سلیکٹ تھا وہ ڈی سلیکٹ ہو گیا اب میں جب اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرتا ہوں تو اب اس نے وہ حصہ سلیکٹ کر لیا جو پہلے ڈی سلیکٹ تھا تو میجک وین ٹول اس وقت زیادہ استعمال ہوتا ہے جب بیک گراؤنڈ ایک کلر کا ہو تو آپ اس کو ایک کلک کر کے یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں اب فرض کریں میں نے یہ ایک لیئر بنا دی یہاں اس کے اوپر میں کوئی شیپس بنا دیتا ہوں مختلف کلرز تو یہ دو میں نے اب آپ مختلف شیپس بنا لی اب فرض کریں میں نے ان کو ایک ہی لیئر میں مرچ کر لیا ہے اب میجک وین ٹول میں نے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو یا میں اپنے کی بورڈ سے ڈبلیو پریس کروں گا یا یہاں لیفٹ ماؤس کلک کر کے ہولڈ کروں گا تو میجک وین ٹول پہ جا کے میں اس کو کلک کروں گا اب یہ میرا جو ٹول تھا یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے میں اس کی ٹالرنس تھرٹی ٹو کر دیتا ہوں اب میں جو ہی اس کو کلک کروں گا ونس میں نے کلک کیا تو چونکہ یہ سارے کا سارا یلو کلر تھا اب ہماری ہیومن آئی جو انسانی آنکھ ہے اس کو تو یہ پیلا رنگ نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو ڈیجیٹل مشین ہے ایڈوبی فوٹو شاپ یا کیمرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ نیلا پیلا ہرا یہ والے رنگ نہیں ہوتے اس کے لیے زیرو زیروز اور ون ونس کا ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل ٹیکنیک ہے یعنی وہ یہاں پہ ڈیٹا دیکھ رہا ہے کہ یہ چونکہ سارے کا سارا ڈیٹا جو تھا اس کی ویلیو ملتی جلتی تھی اس لیے اس نے سارے کے سارے ایریا کو سلیکٹ کر لیا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ریڈ کو بھی پریس کروں تو اگر بغیر کوئی کی پریس کیے ہوئے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو پہلے والی سلیکشن ختم ہو جائے گی میں کہتا ہوں کہ میری ریڈ والی سلیکشن بھی قائم رہے اور اس میں میں یلو بھی کروں تو پھر جیسا کہ آپ نے پہلے کئی مرتبہ پریکٹس کر لیا کہ آپ یہاں سے ایڈ ٹو سلیکشن کریں گے یا آپ اپنے کی بورڈ سے جو ہی شفٹ کی پریس کریں گے تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ پلس کا سائن جو ہے یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آپ ایزیلی اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی سلیکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں جو ہی اس کو کلک کروں گا میری پہلے والی سلیکشن بھی برقرار ہے اور اس میں میں نے یہ کو بھی کلک کر دیا اب میں اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے تو ایک نئی لیئر میں بنا لیتا ہوں اور یہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا یہاں پہ جو وائٹ کلر کا یہ بیک گراؤنڈ چونکہ میں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا اور میں نے صرف یلو اور ریڈ کو سلیکٹ کیا تھا تو یہ سارے اب میرے لیے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں تو یہ ٹوٹل استعمال ہے میجک وان ٹول کا یہ ایک طرح کے جو پکسلس ہوتے ہیں ایک طرح کی جو ڈیٹا ویلیو ہوتی ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہے پھر کنٹیگویس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں بعض اوقات اس میں شیڈنگ آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات اس میں ویلیو جو ہے وہ شفٹ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ زیرو سے ٹو ففٹی فائیو کا ایک چینل ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ڈارک اینڈ سے جا رہے ہیں زیرو سے آپ ففٹین کی طرف جائیں تو درمیان میں یہ جو فورٹین ففٹین سٹیپس ہیں یہ اس حوالے سے جب ہم نے کوئی سلیکشن کرنی ہوتی ہے تو کنٹیگویس کا آپشن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی سلیکشن کو جو ملحق یا اس کے ساتھ جو منسلک پکسلس ہیں قرب و جوار میں جو موجود ہیں ان کو بھی ہم سلیکٹ کرنا